پژوهشگران دانشگاه برکلی در آمریکا در کنفرانس اخیر کنفرانس اخیر انستیتیو میلکن در لس آنجلس هشدار دادند که پیشرفت های علم و تکنولوژی در ساخت و توسعه هوش مصنوعی می تواند چهره جهان را به صورتی خارق العاده و در عین حال خطرناک تغییر دهد شده رضایی گزارش می دهد هوش مصنوعی دیگر پدیده مربوط به فیلم های علمی تخیلی نیست از اپلیکیشن سیری موبایل و موتورهای جستجوگر اینترنتی تا هواپیماهایی که بدون خلبان میپرند و سیستمهای پیچیده فضایی همه جزئی از واقعیت زندگی روزمره ماست اگر ما سازوکاری اخترا می کنیم که از خودمان هوشمندتر و تواناتر است بسیار ضروری است که تضمین کنیم آنها فقط کارهایی را انجام می دهند که ما می خواهیم و به نفع ماست به گفته پروفسور راسل بسیاری از مشاغل امروزه که به نیروی کار فیزیکی یا حتی تحلیلگر اطلاعات نیاز دارد با ماشین های هوشمند جایگزین خواهند شد اما اگر ما تمامی مشاغلی که نیاز به کار فیزیکی یا حتی پردازش ذهنی دارند با ماشین ها جایگزین کنیم باید از خودمان بپرسیم گام بعدی چیست با این همه گرادوت بناوار از شرکت عظیم فناوری اطلاعاتی آی بی ام معتقده صاحبان مشاغل آینده کسانی هستند که مهارت های لازم برای کار کردن با ماشین های هوشمند را دارا باشند. در آینده نیاز هست همه افراد کار کردن با ماشین های هوشمند را که توان یادگیری، کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را دارند یاد بگیرند. و پروفسور راسل میگه چنین تغییری بنیانهای اقتصادی و شیوه زندگی را از اساس دگرگم میکند و اغلب افراد قادرند به صورت خیش فرما و از دفاتر خانگی کار کنند همان گونه که در حوزه خدمات بهداشتی شاهد آن هستیم و آخرین اطلاعات پژوهشی و آمارهای حیاتی از طریق سیستم واتسون آی بی ام لحظه به لحظه در اختیار پزشکان قرار می گیرد. تفاوت پزشکانی که سیستم واتسون را در اختیار دارند و آنها که ندارند به لحاظ علمی پژوهشی بسیار زیاد و چیزی در حدود ده سال است. اما پروفسور راسل میگه هوش مصنوعی در ساخت سلاح‌های اتوماتیک و پهپادها نیز استفاده میشه و چون قادر واکنش‌های غیرمنتظره و مشابه رفتارهای هوشمند انسانی در شرایط پیچیده از خودش بروز بده جامعه بین المللی نیاز داره پیش از وقوع یک فاجعه قوانین محدود کننده ای برای اون وضع کنه شیده رضایی صدای آمریکا